Allora, ancora che state a, a rimpiagni in Zaghi? Ragazzi, ma di che stiamo a parlare? Ma che vi rimpiagnete? Che vi rimpiagnete? Io penso sarà da giugno dell'anno scorso che, che avrei visto in Zaghi via da Lazio, avrei visto bene, quest'anno sarebbe stata un'altra stagione. Secondo me, perché si parla sempre, eh, Inzaghi ha fatto, Inzaghi ha fatto, ha fatto il massimo. Ma quali sono le controprove, ragazzi? Chi è, chi è che ha le controprove? Qualcuno ha una controprova? Qualcuno ha visto un altro allenatore in questi anni con la stessa squadra se poteva far meglio o peggio? Noi sappiamo che Inzaghi ha ottenuto dei risultati. Ha fatto dei risultati. Un gioco che nei primi anni ha dato frutto, anche perché gli altri stavano messi proprio male, ragazzi. Diciamo anche questo, no? Il periodo storico è stato anche abbastanza fortunato per Inzaghi, ma noi non vogliamo negargli nulla. Glielo diamo pure, glielo diamo pure il, eh, i meriti per quello che ha fatto, mentre gli altri vagavano, diciamo, in un oblio che, del quale qualcuno è uscito, dal quale qualcuno ancora no. Però, ve lo dico, è un gioco, il 3-5-2, che poi ci ha sfracassato la minchia. Dopo un po' lo conoscevano tutti e non ne usciva mai, mancavano i giocatori, metteva i giocatori, io mi ricordo Parolo l'ha messo dappertutto, gli è mancato da mettere un porta, non mi ricordo, ha messo un porta, non, non cambiava mai modulo, non inventava più niente, giocatori ormai che andavano tutti i giorni a fare le stesse cose, sentisse le stesse cose, fracassati i coglioni pure loro, magari inconsciamente, perché magari c'era pure la voglia di far bene, ma poi quando non hai più niente da dare, eccola la stagione è da giugno che io mi aspettavo Inzaghi e per chi è rimasto male che Inzaghi si era nato pensate che io quando l'altra sera a mezzanotte ho letto che aveva firmato io lì che sono rimasto male quando ho visto la firma di Inzaghi ci sono rimasto male meno male che poi ho chiamato chi di dovere la mattina e mi ha detto no tranquillo che non è niente fatto che qui c'è sta l'Inter e mezzo aspetta preoccupate ecco qual è la cosa ma di che volevo stare a parlare? Ancora che, ancora che ve lamentate, traditori, da quello ha fatto i cazzi suoi, come giusto che sia. Ragazzi, le bandiere, ce ne sono sempre state poche. Noi non... non... Quali sono le bandiere? 20 anni alla Lazio, ma sti cazzi, quante volte vi ho detto sti cazzi quest'anno? Non me ne frega un cazzo, io voglio vedere una squadra che gioca, una squadra che mi convince. Non sempre le stesse cose. Quante volte vi ho detto, sti cazzi, Kenzaki, gli vuole bene alla Lazio? Io gliene voglio bene ancora di più. E quello so 22 anni che sto alla Lazio. Io ne so quanti cazzo ce n'ho. 86, 21, so 45 anni. Anzi no, perché non è che sono stato subito tifoso da Lazio, però. Diciamo, 40 anni? So 40 anni io che tifo Lazio. A me che cazzo ne frega arriva uno con 22 anni che sta alla Lazio se poi mi fa giocare la Lazio così. Ragazzi, non, non vi state a preoccupare. Preoccupante potrebbe essere il nuovo tecnico, io da giugno dell'anno scorso che faccio il nome di Mialovic, se poi viene sono contento, se non viene vediamo chi viene, resta il fatto diamo fiducia anche a chi viene indipendentemente, certo ci sono dei nomi che magari mi lasciano perplessi e nemmeno li voglio fare perché sono innominabili secondo me, vediamo chi viene e dopo ne parliamo, dopo ci lamentiamo, dopo che abbiamo visto la prossima stagione, Avete dato fiducia in Zaghi così incondizionata solo perché il Laziale vuole bene la Lazio. Ma non basta, non basta. Una stagione così c'è gente che ha detto pure che è stata positiva. Ma io dico a stare fuori di testa. Perché? Perché siamo giocati in Champions. Ma che cazzo di girone abbiamo pescato? Che partita abbiamo fatto? Giusto con co, col Borussia Dortmund ho visto, ho visto un paio di partite decenti. Le altre partite che potevi comunque vincere hai sofferto. Un campionato dove hai fatto 6 o 7 risultati all'ultimo secondo. Perché? Perché c'è sempre lo stesso gioco che tanto ormai tutti conoscono che, che se poi non riesci a fare i filtranti non segni mai. Dai, su ragazzi. La Lazio è inguardabile quest'anno. E noi devo andare... Ah, oh, raga, fa caldo. Io mi mangio il gelato. Io ti riesco manca a parlare. E noi devo andare... Che fa? Prega? A sta lì, no? Inzaghi a vita! Inzaghi come Ferguson! Ma è stato rincoglionito, io. Oh. Inzaghi a vita! Ma per carità... Inzaghi se facesse le sue esperienze e poi magari fra 6, 7, 8 anni magari ritorna sperando che ci sia un'altra proprietà ma con questa squadra e con questa Lazio ma Inzaghi tu andava Inzaghi, Inzaghi ha fatto il massimo che poteva fare Inzaghi e secondo me non ha fatto nemmeno il massimo perché su tante cose poteva pure far meglio e non l'ha fatto perché è limitato cambi scelte di formazione scelte dei giocatori ha mandato via certi giocatori che potevano tenersi benissimo 
Ragazzi, non è tutto oro quello che luccica. Inzaghi ha fatto bene, ma ha fatto anche tanto tanto, secondo me, male a livello di gestione di certi giocatori, a livello di certe partite, gestione di certe partite. Quindi è andato via, mi dispiace, un, un ragazzo che teneva alla Lazio finché non gli sono arrivate le offerte migliori. Ma comunque la Lazio va avanti, ragazzi, sono più di cent'anni che la Lazio va avanti. Cioè, ma che stiamo aspettando Inzaghi, stiamo aspettando... Quello che ci deve preoccupare è se questi fanno una squadra o no. Se questi mo col fatto che andavano via Inzaghi continuano a ridarci Murici, che continuano a ridarci Fares. È questo che vi dovete incazzare. No che è andato via Inzaghi. Io sono contento che è andato via. Perché spero che ci sia nuova, nuova linfa, nuove idee. Oh. Io me la godo, raga. Io me la godo. Io sono contento che è andato via Inzaghi. Mi dispiace per tutti quelli che ci hanno creduto de, dell'uomo simbolo della Lazio. Il simbolo della Lazio è solo uno. Questo, l'Aquila, l'Aquila di Roma. È l'Aquila, è il simbolo. Anche simbolo di Roma. Da sempre. No, la cagna. È l'Aquila, quello è l'unico simbolo per me. Quello è l'unico. Questa è l'unica bandiera. Tutto il resto è tutto di passaggio. Tutto passa tutte chiacchiere a noi quello che ci interessa sui risultati del campo e io quest'anno chi segue il canale sa che ho sempre parlato di quello che ho visto in campo non me ne fregava niente dei nomi e dei cognomi ma semplicemente del gioco e io voglio vedere un grande gioco col prossimo allenatore fateci sapere chi è questo allenatore e mi raccomando ragazzi non vi, stra non vi strappate i capelli pensati perché non vale la pena perché l'unica cosa per cui dovete tenere sono questi colori questo nome e questo simbolo tutto il resto è noia